Это видеоканал питания, здоровья и домашнее похудение. Меня зовут Юнова Натали. Я рада приветствовать вас на своем канале. Сегодня мы с вами приготовим бисквит без сахара. Энергетическая ценность готового продукта на 100 грамм составляет 253 килокалории. Как вы считаете, можно ли испечь бисквит без основной главной составляющей – сахара? Оказывается, можно. И он нисколько не уступит классическому, а наоборот откроет новые варианты выпечки, а поможет нам в этом обычный мед. Процесс и результат вас приятно удивит. Готовится быстро, мне даже показалось, что быстрее обычного бисквита на сахаре. А вот манипуляции с охлаждением не дадут бисквиту осесть, поэтому соблюдая последовательность приготовления, вы добьетесь наилучшего результата. Попытайтесь бисквит остудить полностью. У меня не получилось. Очень уж был он ароматный. Итак, приступаем к приготовлению и подготавливаем ингредиенты. Для приготовления нам с вами понадобится 4 куриных яйца, мед, лучше брать цветочный, 150 грамм, обязательно жидкий, мука пшеничная 140 грамм, соль буквально одну щепотку. В итоге у нас с вами получится около 6-8 порций. Отделяем белки от желтков, в белки добавляем соль и взбиваем в легкую пену. Далее добавляем весь мед и продолжаем взбивать до воздушной устойчивой пены. Наличие твердых пиков нам не важно. Дальше по одному вводим желтки и взбиваем. Включаем духовку, температурный режим устанавливаем на 190 градусов. Частями понемногу вводим муку, всякий раз просеивая через сито. Аккуратно перемешиваем лопаткой снизу вверх. Еще раз хорошо перемешиваем, чтобы не было комочков муки. Возьмите глубокую форму диаметром 26 см, выложите дно пергаментной бумагой и аккуратно перелейте тесто, стараясь не сотрясать лишний раз, дабы не нарушить воздушность теста. Поставьте в разогретую до 190 градусов духовку тесто. Выпекаем 25 минут. Не открываем духовку во время выпечки. Когда время выпечки истечет, выключаем огонь и даем постоять бисквиту в духовке еще минут 10, не открывая духовки. Достаем готовый бисквит и даем ему постоять в форме примерно 5-7 минут. Если за это время бисквит не осядет, значит процесс выполнен без нарушений. Вкусный, пышный, в меру сладкий бисквит подавайте теплым или полностью охладите. Осталось пожелать всем приятного аппетита. Это был видеоканал «Питание, здоровье и домашнее похудение», а с вами, как всегда, была Юнова Натали. Если понравился этот рецепт, оцените работу и поставьте лайк. И не забудьте подписаться на мой канал, для того, чтобы не пропускать последние новости про здоровье, а также свежие диетические рецепты. Всем пока-пока!